второй за сезон ураган максимальной мощности, сформировавшийся в Атлантике, стремительно приближается к американским Виргинским островам, Пуэрто-Рико и Доминикане. Мощный ураган Мария, усилившийся до пятой категории, обрушился на Малые Антильские острова в Карибском море. Первый удар приняли на себя остров Доминика и Заморский департамент Франции Гваделупа. Премьер Доминики отметил, что сейчас он совсем не занимается материальными последствиями, которые нанес ураган, поскольку эти разрушения действительно сумасшедшие. Сейчас все внимание властей города, по его словам, сосредоточено на спасении пострадавших. Также от разгула стихии сильно пострадал крупнейший город Гваделупы Пуэнто-Питер. Эксперты прогнозируют то, что Мария так быстро набрала силу, разбувшивавшись всего за один день с урагана первой до пятой категории, представляет потенциально катастрофический сценарий для островов, через которые она промчится. Продолжительность действия Марии может составить не менее полутора суток. Более того, чрезвычайно опасным представляется такой сценарий, при котором Мария может оказаться даже разрушительнее своего стихийного конкурента – Ирмы. Как говорится в докладе ученых «АЛЛАТРА НАУКА» о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем, глобальные климатические изменения на Земле происходят по независимым от человечества обстоятельствам и требуют реальной консолидации усилий всех людей на планете для выживания цивилизации в ближайшем будущем. И об этом стоит задуматься каждому жителю нашей планеты. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас, как никогда нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь. Глубокие и честные ответы на эти ключевые для каждого вопросы даны в уникальном фильме на канале АЛЛАТРА ТВ. Это больше, чем фильм. Это живая книга. Сознание и личность. От заведомо мертвого к вечно живому. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.